。结婚当天晚上，老公却晕倒在我的身上。第二天，全村都知道了。婆婆每天监视我的一举一动，我却意外怀孕了。老公不承认，把我视为破鞋，千方百计要打掉我的孩子。打完后，却后悔莫及。大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。老公，你怎么了？新婚夜刚进行到一半，老公就瘫倒了。我用力的推他，没有一点反应，他不起来，我吓坏了，立马报警，再以最快的速度穿好衣服。婆婆被我的尖叫声吵醒。在门口着急的敲门，小磊到底怎么了？没事吧？快开门啊！敲门声越来越急促，下一秒门就被踢开。啊！响亮的尖叫声再次划破寂静的黑夜。你、你们也不穿个衣服？婆婆和小叔子在门口看到了正在给顾磊穿衣服的我，都尴尬的捂住眼睛。妈，顾磊他。他晕倒了，我慌张的连扣子系了几次都扣不上。啥？他一天都好好的，怎么会晕倒？你是不是让他太累了？婆婆看了顾磊一眼，立马明白，一脸的责备，但又不好意思说破。正在上初中的小叔子一脸懵逼，还在猜测是不是早上起的太早太累了，被婆婆踹一脚。还好救护车来得很快，来看热闹的人也很多。顾磊被抬上车的时候，围满了吃瓜群众。这才结婚啊？咋回事啊？高兴的都昏头了。顾家大儿子结婚第一天就出病了，看以后顾老太太还敢不敢这么耀武扬威的？人群里不时的发出各种看热闹的声音。我老公顾磊转业回来，在小县城一个小单位上班，这在农村来说是还算不错的工作。我的婆婆心气高，好面子，人也泼辣，再加上终于娶了我这个家庭条件较好，在银行有份稳定工作的儿媳妇，这可是逢人就要炫耀一番。这些年也就招了不少的人极度眼红。现在大家都顾不上别人的闲言碎语了，赶紧合力将顾磊抬上了救护车。到医院时，顾磊已经昏迷不醒，我都吓坏了，眼泪直流。医生问我当时发生了什么，都说不清楚了。你别哭哭啼啼的，赶紧回答医生的话，别耽误我儿子的治疗时间。婆婆人高马大，嗓门也大，一声。好，把我们都怔住了。我哆哆嗦嗦的将事情的前因后果说了出来，我的老脸已经像红苹果了。按照我的说法，结合顾磊刚转业不久，按道理不应该是身体出现毛病晕倒了。是不是你拉着我儿子，今天一天都够累了，你就不能让他歇歇？婆婆对我颇有意见，我心里顿时又害怕又委屈。实在是想不出是什么病因，最后医生建议验个血检查一下，检查结果却把大家吓一跳。顾磊的血液中检测到含有助性这一类的药物，不可能啊！我没有见他吃过。医生，是不是检查错了？我是不相信这么健康的顾磊竟然会吃这种药物。是啊，医生，我儿子这么健康，他也不需要啊。婆婆也和我一样的想法，各位家属，我理解大家的心情，但是检查结果显示就是这样，病人现在没有生命危险，明天应该就会醒过来。要是没有什么其他的事情，留一个人守夜，其他人先回去吧，都别挤在这里。按道理肯定应该是我留在这里守夜，可是婆婆却果断的拒绝了我。我儿子刚结婚就闹出这样的事情，我不放心你在这里。他这意思就很明显了，害怕他儿子醒过来，我们俩再闹出点什么动静来。迫于他强大的气场，我只好弱弱的跟着小叔子回家去
，新婚的第一天就独守空房。第二天一早，我早早的就煮了粥，用保温桶装好，送到医院。我去的时候，顾磊还没有醒。婆婆说：“先去外面卫生间洗漱一下。”在我给他把粥盛出来的时候，顾磊轻轻的喊了我一句：“他醒过来了，老公，你醒了。”昨天真是把我给吓坏了，我赶紧放下手中的碗，坐在床前，趴在他的身上。他气色还没有完全恢复，但是气力更好一点。菲菲，对不起啊，让你担心了。他抚摸着我的头发，你们在干什么？是不是不把我说的话放在心上？门外突然响起了婆婆那尖锐的声音，我被吓得一哆嗦。赶紧从他床前爬起来，妈，我我们没干什么。我小声的说着，你还闲事不够大是吧？要是我儿子有点什么事情，你也别想有好日子过。婆婆不依不饶的数落我，妈，这是不怪菲菲，你别再责怪她了。顾磊贴心的为我解释，好了，你也别幸灾乐祸的，你吃那玩意干啥？是不是他让你吃的？婆婆说着，又瞪我一眼。妈，不是我。我心直口快，直截了当的否认了。不是你怂恿我儿子小磊会干这种出格的事情，他是要把这个帽子焊死在我身上。后面才知道，原来还真的是顾磊那方面不行。他为了不让我看出来，这才吃的药。我现在后悔也来不及了。都已经领证摆酒了，婚礼是在老家办的，就那么大点地方，这事当然也瞒不了多久。回去的路上都有不少的出瓜群众在笑话我们：“老顾太太，你儿子没事吧？昨天那么大动静。”“老顾太太，恭喜恭喜啊！怕是太高兴过头了吧？都进医院了，啥时候抱上大孙子啊？我们都等着喝酒呢。”一路上，不少村里人都在看我们的热闹。婆婆脸拉得老长，她一句话都不说。我和顾磊连头都抬不起来，走远时还能听到他们的闲言碎语，大多都是说“白瞎了我这么个好姑娘”，还有人说我正是年轻的时候，迟早要跟人跑了。婆婆只是默默地瞪着我，并不说话，这让我感觉心里瘆得慌。不过还好，我们不常在老家住。我在县城银行上班，顾雷也在我们县上的一个小单位上班，工作比较轻松，所以平时上班的时候都是他做饭，我回来直接吃。这次顾雷住院后，婆婆死活要跟着我们住，说是为了更方便照顾他儿子。顾雷又很听他妈妈的话，拗不过，只能答应了。小叔子在县城上学，平常都是住宿，偶尔会来我和老公这里吃饭。公公一个人在老家干点农活，因为我的工作性质的缘故，不能按时到家吃饭。之前顾磊会帮我把饭菜夹好，放在保温层里。现在我回去的晚了，就没有了，甚至连冷掉的都没有。而我好不容易把顾磊调教的会主动拖地、洗袜子这些的，可是他妈妈来了之后，这些事情全是他妈在做。他又回到了原点，裤子、袜子什么的丢的到处都是。关键是，他妈妈洗衣服只洗顾磊一个人的，我的即使放在篓子里，他也是帮我的拿开来。说是他儿子身体不太好，他来就是照顾他一个人的。我的话自己能吃能喝，年轻人自己动手。我每天回来都累死了，我没有时间搭理他。而且自从那件事情后，他就对我更加防备了。只要我和顾磊单独待在房间时，他就会故意把他儿子叫出去，或者把我支出去干活。加上我们买的房子隔音效果不好，大晚上的只要有点动静。顾磊他妈就会来敲我们的门，提醒我们早点睡觉。这天趁他出去买菜了，顾磊实在憋不住了。我们俩刚一半的时候，听到门口有开门的声音，
，我俩立马深吸一口气，不敢动弹。顾磊更是瞬间萎靡：“菲菲，都几点了，还不起来？别人家的媳妇早就把早饭做好，等着婆婆来吃了。你可倒好，真是个宠坏了。”门外听得到他叨叨我的声音。还好，顾磊最后进房间时，我提醒了他要反锁门，心想他妈再怎么也进不来。本来准备慢慢把衣服啥的弄好出去的，谁成想他过了几分钟，直接站在门口敲我的房门。我含糊的应着他，不知道他是不是看到门口顾磊的鞋子了。突然，敲门声更重，频率更快了。小磊是不是在里面？你们在里面干什么？快点出来！小磊，小磊，听妈的话，身体要紧，没调好，你们就这么着急呀、啊？他妈在门口越喊越大声。本来不愿说话的顾磊没办法，只好硬合着马上出去。利索的收拾好之后，门都差点要被他敲坏了。顾磊先出去的，我还在梳妆台前。老太太没有说话。我还以为他们俩去客厅了。我有几句话跟你说。突然，他出现在我的身后，着实把我吓了一跳。妈，你你说，吓得我都有点哆嗦。以后你能不能不要总缠着顾磊？他什么身体，你不是不知道啊？要是他好不了，我们老顾家可怎么办？婆婆瞪着我，脸色十分难看。妈。什么叫我总缠着顾磊？他是我老公，哎，我们俩刚结婚，他身体也没什么大毛病，你别自己吓自己了。我继续捣鼓自己的头发，他是我儿子，我当然心疼了。总之没有我的允许，你们两个不许那样。从今天开始，你就搬过来和我一个房间睡。他的语气听着不像是跟我开玩笑，我当然不会愿意了。妈，这不合适吧？你说的我们都知道，我们会听你的话的。我睡不惯别的床，我也表明我的态度。只要我还活着，这是没得商量。他甩下这句话就出去了。我不好和婆婆硬刚，悄悄的把顾雷喊到一边，告诉了他这个对于我们两个新婚夫妇的噩耗。他当然也是不愿意独守空房的。我们俩还在讨论该怎么对付婆婆时，她突然喊我们俩：“小磊，你们俩快出来，你大姑来了。”婆婆边喊边开着门：“哎呀，她大姑来就来嘛，还带这么多东西，都是自家人，带这么多干嘛呀？”婆婆嘴上说的啥都不要带，身却很诚实，火速从大姑手里接过。大姑身后还跟着一个年轻人，一直在低头玩着手机，没有说话。我没见过。弟妹呀、啊，还是你享福。你看看这房子多气派，家里干干净净的，住在这里很爽吧？大姑一副刘姥姥进大观园的模样。她大姑鞋拖鞋，婆婆提着一次性拖鞋跟在大姑后面。小伟，你也把这鞋穿上吧。婆婆把鞋递到那个男孩子面前，他连头都没抬，一下就直接跟着大姑进去了。大姑那边已经在屋里转悠了一圈，根本不搭理跟在身后的婆婆，只能无奈的叹着气。我悄悄的问了顾磊，才得知那是大姑的儿子，刚大学毕业，整日沉迷于游戏。正当我们俩在窃窃私语，讨论他们来家里干嘛的时候。大姑突然惊叫一声：“呀，家里都有两台大彩电呢、啊，真好！老家都没有。”大姑像看见金子一样开心。婆婆本来就好面，以前家里条件穷，受不少人排挤，特别是家里的亲戚。现在家庭条件好了，自然不能再让人看不起。直接大手一挥：“这个电视太小了，看多了眼睛不适。”他大姑，你要的话，你就搬回家里去看吧。大姑开心的不得了，乐呵呵的应下了。接下来就一个劲的夸这夸那，一会坐在沙发上，一会躺着，感觉完全忘记了来我家的目的。
，婆婆忙着忙那的，把水果、点心啥的都摆在桌面上。大姑斜躺在沙发上，看着电视，眯着眼，什么时候睡着了都不知道。他儿子也不喊人，就一个劲的打游戏，时不时还激动的吼两句。大姑被吵醒，就会骂骂咧咧几句。婆婆和我一起把午饭做好，大姑这才睡眼惺忪。哎呀，弟妹，真是不好意思，一来就睡着了，还劳烦你做这一大桌子菜招待我们。大姑说着，就撸起了袖子要进来帮忙的架势。他大姑，你这是说的啥话？赶紧洗洗手，准备吃饭吧。婆婆在炒着最后一道菜了，大家都坐在桌上了，大姑儿子还一动不动地坐在沙发上玩游戏。在这之前，我和顾磊婆婆已经喊过几次了，仍旧不懂。别理他，我们先吃吧。大姑率先动起了筷子，我们大家也不好再说什么，都跟着一起动起了筷子。饭桌上。大姑先是夸奖了下婆婆的手艺，顺便也带着夸了下我贤惠会体贴人，接着把我们小夫妻俩夸了一遍，什么工作好，人也好，啥时候准备生孩子啥的。听到这话，婆婆和我们都以为大姑是来接我们短的，毕竟结婚那天顾磊那事闹得挺大的。婆婆立马脸色就黑下去了，弟妹呀、啊。我就以茶代酒，敬你一杯。接着他就一饮而尽，留下我们几个懵逼的人。婆婆赶紧给他夹着菜。弟妹啊，不瞒你说，我今天来是有事求你的，但是你要是不方便的话，就当我没说。大姑又一口闷，啥事啊？他大姑，我们都是一家人，你说出来看看嘛。婆婆拍着大姑的后背，哎。算了吧，这事也不容易，我求了好多人都没办成，我也不想说出来为难你们，就当我们娘俩是来探亲的，别的都不说了，吃菜吃菜。大姑一脸无奈的模样，反客为主，还给婆婆夹起了菜。本来我婆婆就好面子，胜负欲很强，这下话都说到这个份上了。又收了大姑带来的这么多自家种的蔬菜、特产啥的，气氛都烘托到这里了，不答应就说不过去了。他大姑啊，你有什么困难可要说出来，我们一起看看能不能解决。你要是觉得不好说，那就先吃饭吧，夹菜吃，不要客气的，当自己家一样。婆婆也不是傻子，你你给我来这套欲擒故纵，你爱说不说。但是话都说到这个份上了，大姑自然是顺藤摸瓜了。弟妹啊，你也知道，你姐夫走得早，这么多年，我一个人把小伟拉扯大也不容易。本来想着他大学毕业后有了工作，我也能享享清福。但是你看他，哎，大姑叹着气，看向坐在沙发上打游戏的儿子，回过头来拉着婆婆的手，弟妹啊。我真的是不知道该怎么办了，边说腔调都变了，声音有点沙哑。下一秒，果真就决堤了。好不容易等到他大学毕业了，还指望着他能挣钱，结果天天在家里打游戏，饭也不吃。我真是上辈子做了啥孽呀？大姑一把鼻涕一把泪抹的，婆婆一直摸着大姑的手，没有说话。弟妹啊！你看，你这几个孩子多有出息！小磊当兵后，在咱县城单位上上班，娶了个这么漂亮又能干的儿媳妇。小儿子在上初中，学习成绩又好。哎，你说我这是啥劳碌命啊？他边说边捶打自己的心口。他大姑，别这么说，都会好起来的。弟妹，你看小磊在单位上上班，他能不能帮小伟找个工作呀？大姑也不藏着掖着了，简洁明了。婆婆听完之后开始犯难了，我和顾磊都惊呆了。现在都是讲究公平公正了，还能这样搞？婆婆犹豫了一会，面露难色：“不是我们不帮忙，实在是这个工作不好找啊。”
，弟妹，我们要求也不高，随便找个早九晚五、不加班、工资高的单位，对小磊来说，这不难吧？大姑直勾勾的盯着婆婆，我听到后，整个人都是裂开的，第一次听到这么炸裂的。后来我才得知，大姑儿子就是个大专毕业的。婆婆听到之后，脸色都变了。大姑看到我们几个人都不说话，又开始了她的表演。想当初，二弟没钱结婚，你大哥是又出钱出力的。现在他走了，留下我们苦命的娘俩呀。他爸呀，你咋就这么狠心啊？留下我们两个无依无靠的。我听着这话，都觉得非常的无理取闹。不是我们不帮忙，而是这忙根本没法帮啊！我还以为婆婆会直接拒绝他，毕竟这不是小事情，以我们的能力也是办不到的。却没想到婆婆一口气答应了。菲菲，我记得你之前说你们银行要招个实习生，是不是？婆婆将矛头甩向我，我可不想。去惹这一身腥，我直摇头。你昨两天都还在说这个事情，你忘记了？他给我使眼色。他大姑，你也知道，小磊这个单位是不好随便塞人的。正好菲菲他们银行招个实习生，你看小伟去哪行不行？他们的工资也高，你别听着实习生好像不好听，但凡进去干得好。留下的话，那待遇可是很好的。婆婆瞪着我，不许我插话，和这好人全给他当了。我上哪里去给他弄这个实习生啊？妈，大姑，其实这实习生他也不好进。我话还没说完，就被婆婆打断了。任小伟好歹也是大学生，你们那时候都能进去，人大学生还会差到哪里？你明天去跟你领导说下。反正招哪个实习生不是招，正好咱家有现成的，这样你还带着小伟多教教他。婆婆立马呵斥着我：“这年头找份工作确实不好找，你要是觉得不好，那就只能找其他人了。”婆婆一副欲擒故纵的样子，大姑当然不傻，有总比没的好，连忙点头答应。而后又笑嘻嘻的给婆婆夹着菜，饭后婆婆使唤我去洗碗，大姑则端着饭菜给她儿子喂饭。这一操作我也是很迷。本来以为他们吃完饭差不多就会走，结果婆婆就是客气一句：“要不要再这住几天？”大姑想都没想就答应了。看来找工作这是来真的了。不过晚上，婆婆就没有理由把我和顾磊拆开来了，这不是让大姑看笑话。第二天，我就抱着婆婆给我下达的死命令去找经理打探口风，没想到行李正好缺个计算机专业的实习生，而小伟专业对口，工作就这样到手了。简单的交代了小伟需要注意的事项之后。大姑这才乐滋滋的带着打包的电视机回了老家，正好行里面有给单身的职工提供宿舍，婆婆就让小伟住宿舍去了。这家伙本以为他会收敛一点，结果上班的时候一直在游戏，被经理抓到了，连着我也被批一顿。我千叮咛万嘱咐，甚至把大姑都搬出来说教了，还是没用。没过几天，自助取款机因为故障会吞卡，刚好那天他值班，监控室联系了他，他及时的处理好了。可是没过一会又坏了，这次是一直在吐钱，他的电话都打爆了都没有接。领导打我的电话，当我气喘吁吁的赶到行李时，他正悠闲的坐在值班室打游戏，看都不看我一眼。当时我就火气直冲脑门，上去就把他的手机抢过来摔到地上。他一时着急，推了我一下，这家伙，我的手撑在地上扭倒了。这件事情，领导差点没把我开除了，他当然是直接卷铺盖走人了。大姑知道后，还责怪我没有保护好他儿子，不站在他那边。
，拉扯之间，婆婆为了维护顾磊，被大姑撞倒在地上，手骨折了。大姑这才消停下去，她也没好到哪里去，头发被薅掉一块，真是好心办坏事了，惹得自己一身腥。大姑和婆婆也闹掰了，家里又恢复了往日难得的平静。只是婆婆盯我们盯得很紧，这对我们刚结婚的小夫妻来说是种煎熬。经常我半夜从婆婆房里溜回去，和老公躺一起。但是第二天都被婆婆抓包讨骂，然后她盯我们就盯得更紧。今天刚好是我和顾磊的恋爱三周年的纪念日，我们俩约着出去过，但是又不能婆婆发现，否则肯定会阻止我们的。早上出门时，婆婆做好了早餐，但是我起晚了，来不及吃早餐。你吃完早餐再去啊，都做好了。婆婆端着一盘包子从厨房走出来，我刚好在门口穿鞋。妈，我来不及了，不吃了，先去上班了。对了，晚上我要陪客户吃饭，就不回来吃饭了哈。婆婆没有回应我，反而是对着我养的猫呵斥：“不知好歹的东西，做好现成的东西不吃，滚！”她说完就直接用脚踹了一下我的猫。猫被吓得惊叫，扑到我的怀里。我明白他这是故意指桑骂槐，我不想跟他计较，直接出门了。顾雷比我早出门，估计是我们两个都说不回去吃饭，他生气了。晚上，我们俩早早的来到预定好的餐厅，温馨又浪漫的吃了个西餐。本来准备看个电影就差不多回去的，太晚了，他妈又要在那念叨我们了。准备走时，顾磊悄咪咪的在我耳边告诉我，他预定了一个房间，想着我们两个过二人世界。我想想就很激动，但是又怕他妈电话连环扣。他跟我打包票绝对没有问题的，他都跟他妈打好招呼了。我这才心里更踏实一点，点了一瓶红酒，开着电影。我先洗好澡了。正躺在床上吃着水果看电影，突然门口有人敲门。我以为是顾磊去买小吃回来了，还特地穿上了我精心准备已久的衣服。老公，你看我美吗？我向他撒着娇。好啊你，你背着我儿子在外面玩这一套，男人你藏哪里了？他推开我就往房间里跑，我听声音这才反应过来。婆婆来了，来不及解答心里的疑问。婆婆巡视一圈后，看到床头柜上摆着的鲜花，转头就狠狠的给我一巴掌：“你不是说出去陪客户吃饭吗？就是这样陪吃饭的，妈，不是你想的那样。”其实我捂着脸，赶紧向她解释，但是门铃又响了。我知道，这才是顾磊回来了。我假意想要冲上前去阻止婆婆开门，她看出了我的意图，眼神犀利的警告我不许靠近门。正合我意，反正等会尴尬的不是我，我倒要看看门外的是谁。他边说边把灯给关掉了，手里拿着一个玻璃瓶。门刚开，就听到顾磊那富有磁性的口音：“宝贝，我来了。”只听见婆婆一声惊叫声，她也被吓得够呛，本能的把手里的玻璃瓶往后砸。顾磊立马就哎呦哎呦的瘫坐在地上。我赶紧冲上去把灯打开，他的头角隐隐有血迹渗出来。呀，小磊，怎么是你？婆婆大惊失色。妈，你怎么在这里？顾磊也吓了一跳。完全忘记了刚才的疼痛，直接站起身来。妈，我都说了让您不要冲动，这下打到自己人了吧？我一副幸灾乐祸的样子，可把他气得翻白眼。你不知道你这个老婆背着你干了什么事情？婆婆赶紧解释自己来的目的。顾磊听到婆婆说的，立马就笑了。妈，你说啥呀？菲菲，不是你想的那样，我们两个是一起来的，你误会了。啥？
你们一起来的，你确定没有骗吗？他妈一副难以置信的模样。嗯，是真的。今天是我们俩恋爱三周年的纪念日，我们出来庆祝一下。顾磊耐心的向他解释。那你们为什么要骗我呢？好好的在家里庆祝不行吗？在这花这个钱，赶紧跟我回去。婆婆立马占据了主场。我和顾磊都不敢说话，简单收拾了下，回家了。纪念日计划以失败告终。回到家后，婆婆又把我拉到她房间里去。顾磊不敢跟他妈硬杠，只能默默的喊我过去。睡前，他妈还严肃的警告了我，不许再搞些什么花样，缠着他儿子。我也是非常无语。他不分青红皂白给我的那巴掌，我还没跟他计较呢。日子又恢复了以前的枯燥无味，我也不想回去那个家里。正好是我的事业上升期，开始拼事业，我逐渐的忙起来，也没有时间去管顾磊他妈整的幺蛾子。这天刚好上级领导来调研，我负责在会上汇报。会前助理告诉我说，顾磊给我打了好几个电话，当时我正在准备汇报 PPT 修改的事情。没来得及，想着应该也不是啥大事。等我开完会后，拿到手机，显示未接电话二十几个，其中还有婆婆给我打的，立马就觉得事情不对劲，赶紧打回去，没有人接。最后想到小叔子，才知道原来公公在老家干农活时不小心摔倒了。结果第二天才被人发现，错过了最佳的抢救期。听到这个噩耗，我赶紧提上包就想往老家赶。这时候正好是准备过年了，路上的车辆很多，顾磊他们已经先赶回老家了。我只好打车回去，却半天都打不到。这时候正好我的一个同事看出了我的窘境，大方的说：“送我回去。”这个时候，我也顾不得这么多了，就想赶紧赶回去帮忙处理后事。我赶回去时，婆婆哭得昏天暗地的，顾磊面无表情的跪在地上，我赶紧跟着他一起跪下。忙活到深夜，亲朋好友才散去。我饿了一天都没有吃饭，刚坐在餐桌上，刚拿起筷子，婆婆就过来把我的把我的碗直接端走了。我一脸惊愕，还以为他是给我盛饭去了，赶紧拦着：“妈，我自己来。”你喊谁妈？谁是你妈？他突然回过头来，冷冷看了我一眼。我心里莫名其妙，心想：我又是哪里招惹到了他？一时尴尬的愣在原地。顾磊赶紧站起来，把他的碗塞到我的手里，想拉着我坐下。婆婆从厨房出来，刚好看到这一幕，愤怒的上前一把甩开顾磊牵着我的手，下一秒一巴掌落在我的脸上，众人都被吓到了，被人当众打一巴掌。对于顾磊他妈来说，这不是什么大事，但是对于我来说，我真的不想再忍了，这日子我是一天也过不下去了。你到底想怎么样？我是怎么了你？你要这样？当众羞辱我，顾磊拦住了我，不然我就要冲上去跟他理论一番了。你还有脸在这里？我们老顾家的脸都要被你丢尽了！你自己干的那缺德事，你自己心里清楚。真是搞笑！你别以为你是长辈，你就可以随便欺负我。以前那是我尊重你，你要是无理取闹的话，我是不会跟你客气的。我说完后，他想给我一巴掌。刚好被顾磊挡住，响亮的巴掌声听得清清楚楚的。妈，你别为难菲菲了，大家都辛苦了。他下午在开会，不是故意不接电话的。顾磊拉着他妈，帮着我解释。你别帮着他说话，你知道他做了什么吗？他偷人都偷到家里来了呀，大家都看着，你让我们的老脸往哪里搁呀？婆婆用手指着我的头，不是，我怎么就偷人了，还偷到家里了？你哪只眼看到了？我气得莫名其妙。
，是不是有个男的送你回来？不出意外，明天全村所有人都知道了，你个伤风败俗的玩意！我这才明白。原来是下午同事送我回来的时候，被村里八卦的老太太们看到了。这才多久的功夫，不知道都传成什么样了。加上顾磊身体不太好这件事情，大家都觉得我和他的婚姻不会长久的。婆婆之前就听到了一些风言风语，对我管的就更严了。那是我银行的同事，看我没车，才好心送我回来的。如果我真的要是和他有点什么，我还会这么笨，让他送我回来，被你们看到。我真的是觉得这些人八卦又无脑。其他的亲戚也纷纷附和我的说法的，婆婆这才收敛一点。这件事情之后，我能感觉得到顾磊和我之间开始有点隔阂，他有意无意的避开我，有时候他又非常害怕我离开他。经常问我是不是会嫌弃他之类的问题，他开始去医院也去得非常频繁，但是都是偷偷瞒着我去的，还是我医院的朋友告诉我的。我开始心疼他，这并不是他的错，能感受到不开心，想和他谈心，但是他拒绝。他的身体也越来越差，婆婆一声招呼都不打，就把顾磊带回老家去调养了。我这边又很忙，没有时间陪着回去。没过几天，就又收到了噩耗。再次和顾磊见面是在医院里，他躺在病床上，唇发白，还在昏迷中。医生说他这是中毒了。我们都很奇怪，他好端端的怎么会中毒呢？等到他醒来，他第一眼看到的是我，但是他立马又别过头去，不愿看到我。我以为他是觉得这段时间我没有去找他的缘故，就主动的上前拉着他的手，他也轻轻的拿开。我和婆婆无论怎么劝导他，他都不愿说是吃了什么东西中毒的。后面这件事情，医院上报到派出所，怀疑是投毒事件。警方检查了现场，发现是喝了含有制毒成分的药水。可是这药水是从哪里来的，不得而知。警方来医院找顾磊了解情况，一开始他还是支支吾吾的不肯说话，最后才说出实话。他在老家天天听到别人说我的闲话，有个好事的亲戚知道后，给了顾磊什么偏方，结果吃下去之后中毒了。难怪顾磊一直不肯告诉我们实话，他好不容易捡回半条命。之后，他更是郁郁寡欢，每天都提不起劲来。本来他的工作就比较清闲，我工作就越来越忙，忙到在工作时突然晕倒了，还好同事及时将我送进了医院。傻医生，你说的是真的吗？我紧紧的握住他的手，向他确认。恭喜你，你当妈妈了，以后要多注意休息，不要太劳累了。胎儿刚满两个月，我这才想起来，最近工作和家庭压力都大。我已经两个月没来大姨妈了，当时还觉得是太累了，还准备去医院看下来着。我拿着检查报告，开心的奔回家，想要把这个好消息第一时间告诉顾磊。刚进家门，他正躺在沙发上看电视，看到我回来，也只是慵懒的回了个头。我快步的走到他面前，轻轻的俯下身，凑近他的耳朵：“老公，我怀孕了。”他先是一惊，立马坐起来，爽快的给了我一巴掌。“你打我！”我声音不自觉的大起来。在厨房做饭的婆婆听到我们的争吵声，闻声冲出来：“怎么了？这是？妈，我怀孕了。”我拿着报告递到他面前。本来以为他会很高兴的，毕竟他老早就想抱孩子了，却没想到他狠狠的给了我一巴掌。不要脸的东西，怀的是谁的也杂种，还好意思跟我们说？难道要我们来养？我现在才明白，顾磊刚刚为什么是这样的态度。原来他们都认为我出轨了，我真的是百口莫辩。妈，顾磊。
你们是都不相信我是吧？觉得这是别人的孩子，你还好意思问我们？你自己心里没点数吗？你们凭什么认为是我出轨了？顾磊又不是不能生，只是种子活度低。反正你们日子也过不下去了，离婚吧。才结婚没多久就怀上别人的孩子，当时给的彩礼你必须给我们一分不差，还回来。婆婆用手推了我一下，我一个没站稳，摔倒在地上。爬起来时，地上略微有血迹，我吓得赶紧去医院检查。医生说暂没有发现什么问题。本来是要住院观察几天的，但是我摔倒时，顾磊连看都没有看我一眼。我对这个家也是彻底的失望。约好了周一去民政局办理离婚手续。我没想到的是，顾磊他妈也跟着来了，却是拦着不让我们离婚，理由是我必须先把孩子给打掉，这婚才能离。他们不想让别人知道我们离婚是因为我怀了别人的孩子离的婚，说是我不能生离的婚，这个孩子跟你们没有任何的关系，凭什么这么要求我？凭你把我儿子的名声搞坏了，他以后怎么再娶？顾磊他妈气势汹汹的看着我，你儿子不行，这个事情恐怕不用我再搞什么宣传，这不是众所周知的事情。我故意反讽他，你，你个搞破鞋的，还有脸说这话？他妈想要冲上来给我一巴掌，却没想到被顾磊抢先一步。离婚和孩子，你二选一。他冷冷的吐出这几个字。我脸上火辣辣的，生疼。离婚可以，孩子关你屁事。我直接怼回他：“凭什么要我打就打？”见我没有答应，他们也没有闲着，直接就去我的单位闹，也不怕丢人，让别人都知道顾磊没有生育能力这件事情，目的就是为了把我的名声搞臭。我被气得住进了医院。上次被顾磊他妈推一下。导致子宫充血，现在严重到必须立马把孩子拿出来。孩子没了，我对这个家也没有任何留恋。在民政局领完离婚证，直接把打胎的证明甩到他脸上。他紧紧的攥着证明，一脸不敢相信的样子。这下你满意了吗？亲手杀死你自己的孩子！顾磊他妈一把抢过去，拿着纸看了看。然后问我：“真的吗？”当然，白纸黑字写着：“你这个凶手。”我一字一句：“老天呐，怎么会这样？我的乖孙孙哟，奶奶对不起你。”他妈瘫坐在地上。流产时，我特意做了个检查，结果显示就是顾磊的孩子。这孩子是在顾磊中毒之前有的，中毒后他身体是越来越不好了。彻底失去了生育能力，顾磊他妈还一直在外面造谣，是我自身出轨导致婚姻破灭的，而且我还不能生育，把这一切责任都推到我的身上，我也不再顾及和顾磊的情分。他们逼我打胎的时候，我趁机录了音，所以财产三七分，我七他三，我也见人就诉苦，把证明材料拿出来大家评理。顺便把他造谣我的事情告上了法庭，要求他赔偿我精神损失和向我赔礼道歉。大家都知道他们一家是怎样的货色了。顾磊他妈跋扈惯了，不少人对他有意见，大家都对他议论纷纷，疏远他，导致他高血压突然晕倒了，也没人拉他一把，最后抢救无效去世。从那以后，顾磊一夜白了头。身体也越来越不好，他也因为逼我打胎这件事情在单位影响挺不好的，被调岗到边缘岗位，同事都孤立他，成为大家的笑话。离婚后的我有钱有房，反而过得有滋有味，一身轻松。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。